হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম বন্ধুরা আজকে আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব কিছু মজাদার আমেজিং মাইন্ড ব্লোয়িং ফ্যাক্টস যেগুলো হয়তো আপনারা এর আগে কখনো শোনেননি তো চলুন আর দেরি না করে শুরু করে দেওয়া যাক ফ্যাক্ট নাম্বার ওয়ান বন্ধুরা তোমরা হয়তো জানো আমাদের লেফট ব্রেন সর্বদা লজিক খোঁজে লেফট ব্রেনের কাজ হলো লজিক্যালি সব জিনিসকে বোঝা বা বুদ্ধি দিয়ে বোঝা আর আমাদের রাইট ব্রেন বা ডান দিকের মস্তিষ্কের অংশ কল্পনা প্রবণ রাইট ব্রেন ক্রিয়েটিভ ইমোশনাল ও থটফুল মানে চিন্তার কাজে ব্যবহৃত হয় তাই আমরা যখন ডান নাসা ছিদ্র দিয়ে শ্বাস নিই তখন শ্বাসবায়ু বা আয়ুর্বেদের ভাষায় প্রাণ আমাদের লেফট ব্রেনে পৌঁছায় এবং বাম নাসা ছিদ্র দিয়ে শ্বাস নিলে শ্বাসবায়ু রাইট ব্রেনে পৌঁছায় এবার আসল কথা দুটি নাসা ছিদ্রের মধ্যে দিনের অধিকাংশ সময় আমাদের কোনো একটি নির্দিষ্ট নাসা ছিদ্র দিয়ে বেশি শ্বাস দেহে ঢোকে এবং অন্যটি দিয়ে তুলনামূলকভাবে কম শ্বাসবায়ু দেহে প্রবেশ করে এবার যদি কোনো ব্যক্তির ডান নাসা ছিদ্র দিনের সবচেয়ে বেশি সময়ের জন্য খোলা থাকে তবে সেই ব্যক্তির বাম মস্তিষ্কে বেশি শ্বাসবায়ু বা প্রাণ পৌঁছাবে ফলে বাম মস্তিষ্ক তুলনামূলকভাবে একটু বেশি শক্তিশালী হবে এই সমস্ত ব্যক্তিরা সাধারণত বুদ্ধিজীবী বা ইন্টালেকচুয়াল প্রকৃতির হয় এবং এরা কোনো জিনিসকে লজিক্যালিভাবে ইমোশনালি নয় এবং যাদের লেফট ব্রেন বেশি অ্যাক্টিভ থাকে তারা রোগ ব্যাধিকে একটু কম আকৃষ্ট করে নিজের দিকে এবার যাদের বাম নাসা ছিদ্র বেশি সময়ের জন্য খোলা থাকে তাদের ডান দিকের মস্তিষ্ক একটু বেশি শক্তিশালী হয় যার ফলে এরা ক্রিয়েটিভ ভাবুক এবং কল্পনাপ্রবণ প্রকৃতির হয় এরা কোনো জিনিসকে একটু আলাদা পয়েন্ট অফ ভিউ দিয়ে দেখে সর্বদা এবং এরা একটু বেশি ইমোশনাল হয়ে থাকে নিজের মনে বেশিভাবে এবং তুলনামূলকভাবে একটু বেশি রোগে আক্রান্ত হয় রাইট ব্রেন ও লেফট ব্রেন দুটি অংশের মধ্যে সমতা বজায় রাখতে হলে আপনারা প্রাণায়াম করতে পারেন রোজ প্রাণায়ামের ফলে আমাদের মস্তিষ্কের দুটি ভাগেই পর্যাপ্ত পরিমাণ শ্বাসবায়ু পৌঁছায় এবং মস্তিষ্কের দুটি ভাগের মধ্যে সমতা বজায় থাকে বন্ধুরা তোমরা কি এটা জানো যে জল মানে এইচ টু কোনো ইনফরমেশানকে নিজের মধ্যে স্টোর করে রাখতে পারে বা ধরে রাখতে পারে অর্থাৎ যদি আমরা জলের সামনে একেবারে সামনে গিয়ে কিছু কথা বলি জল সেগুলিকে সঞ্চয় করে রাখে শুনতে আজব লাগলো একজন হোমিওপ্যাথিক ডক্টর এর ওপর রিসার্চ করেছেন তার নাম জ্যাকুইস বেনিফিস্ট এবং তিনি জলের এই মেমোরি বা ইনফরমেশানকে ধরে রাখার ঘটনাটিকে অ্যাপ্লাই করে নিজের অনেক রোগীকে সারিয়ে তুলেছেন আমাদের পুরাণ শাস্ত্রেও জলের এই তথ্য সঞ্চয় করে রাখার কথা বলা আছে এই জন্যই হয়তো অনেক সময় তান্ত্রিক ও সাধুরা অনেক মানুষকে জল পড়া গ্রহণ করার কথা বলত এবার চলে আসি আমাদের ফ্যাক্ট নাম্বার থ্রিতে রাতে বা যে কোনো সময় ঘুমিয়ে পড়ার আগে আমাদের মাথায় নানা ধরনের চিন্তা ভাবনা আসে এই সময়টিতে কখনো দুঃখ কষ্ট বা খারাপ ভাবনা ভাবা উচিত নয় এর কারণ হলো ঘুমানোর ঠিক আগে এবং ঘুম থেকে ওঠার ঠিক পরে আমাদের সাবকনসিয়াস মাইন্ড বা অবচেতন মন সব থেকে বেশি সক্রিয় থাকে ফলে এই সময় যদি আমরা আমাদের মনে কোনো খারাপ চিন্তা ভাবতে থাকি তবে আমাদের জীবনে সর্বদা খারাপ জিনিস আকৃষ্ট হবে তাই ঘুমানোর আগে এবং ঘুম থেকে ওঠার পর সব সময় এমন ভাবনা হওয়া উচিত যেগুলি ভাবলে আমাদের আনন্দ হয় বা মন খুশি হয়ে যায় ফলে আরও খুশির ও আনন্দের জিনিস আমাদের জীবনের দিকে আকৃষ্ট হয় লিচু লিচু ফলটি তো প্রায় সবারই পছন্দের এখন লিচু সম্বন্ধে যেই ফ্যাক্টটি আমি শেয়ার করতে চলেছি সেটি শুনে অনেকে একটু সতর্ক হয়ে যাবে লিচু খাওয়ার ব্যাপারে লিচুতে থাকে হাইপোগ্লাইসিন এ নামক একটি যৌগ যেটি শরীরের গ্লুকোজ বা শর্করার উৎপাদনে বাধা প্রদান করে সকালবেলা আমাদের দেহে শর্করার পরিমাণ সবচেয়ে কম থাকে তাই সকালবেলা যদি আমরা খালি পেটে লিচু খেয়ে নিই তাহলে আমাদের দেহে শর্করার পরিমাণ দ্রুত কমতে শুরু করে যার ফলে মস্তিষ্কে পর্যাপ্ত পরিমাণ শর্করা পৌঁছাতে ফলে মস্তিষ্ক সঠিকভাবে কাজ করতে পারে না তার ফলে মাথা ঘোরানো বমি পাওয়া ক্লান্তি ইত্যাদি উপসর্গ দেখা যায় এবং এর কারণে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে দু সালের বিশে জুন বিহারে একশো সতেরো জন শিশু এই লিচুর বিষক্রিয়ে আক্রান্ত হয় এবং এদের মধ্যে অনেক শিশু মারাও যায় ট্রপিক্যাল কান্ট্রিজগুলিতে একটি বড় প্রবলেম হলো মশা আমাদের দেশেও এর অভাব নেই মশা দূর করার জন্য কত প্রোডাক্টই না ব্যবহার করি আমরা যেগুলি মশা তো দূর করেই না উল্টো আমাদের দেহে ক্ষতি করে মশার তেল বা মস্কুইটো রিপেলেন্ট দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে শ্বাসনালীর জ্বালা শ্বাস প্রশ্বাসের অসুবিধা এসব থেকে শুরু করে প্রঙ্কাইটিস রোগ পর্যন্ত হতে পারে এছাড়া মশার ধূপগুলি যে কী মারাত্মক রকমের ক্ষতি করে আমাদের দেহের সেটা মনে হয় আর আলাদা করে বলতে হবে না এবার আপনারা বলবেন তাহলে কি মশার কামড় খেয়ে বাঁচতে হবে উত্তরটা হলো না একদমই না 
মশা থেকে বাঁচার একটি উৎকৃষ্ট উপায় হলো নিম তেল একটি পাত্রে পরিমাণ মতো ভোজ্য নারকেল তেল নিয়ে গরম করুন নিম গাছ থেকে কিছু তাজা নিম পাতা ছিঁড়ে আনুন নিমের পাতাগুলিকে মিক্সার মেশিন বা শিলনোড়াতে পেস্ট করে নিন ভালো করে এবার এই নিম পাতার পেস্টটিকে ছেড়ে দিন গরম নারকেল তেলের মধ্যে এবং মিশ্রণটিকে ভালো করে গরম করে নিন এবার মিশ্রণটিকে তুলে একটি ছাঁকনি বা কাপড়ের সাহায্যে ছেঁকে নিন দেখবেন নিম পাতার পেস্ট থেকে গাঢ় সবুজ রঙের নিম তেল আলাদা হয়ে যাবে এবার এই নিম তেলটিকে একটি প্রদীপের মধ্যে রেখে প্রদীপটিকে জ্বালিয়ে দিন যতক্ষণ এই প্রদীপটি জ্বলবে ততক্ষণ ঘরে একটি ও মশা আসবে না এবার চলে আসি আমাদের ফ্যাক্ট নম্বর ছয়ের দিকে ফ্যাক্ট নম্বর ছয় আপনার কি সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরেও ক্লান্তি লাগে কোনো কাজ করতে ইচ্ছা করে না আলস্য লাগে আপনি কি সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর কিছুক্ষণ বসে থাকেন শরীরকে অ্যাক্টিভ মোডে আনার জন্য তাহলে এই ট্রিকটি ফলো করুন ঘুম থেকে উঠেই কিছুটা সরষের তেল বা নারকেল তেল মুখে ঠেলে নিন এবং এই তেল দিয়ে ভালো করে কুলকুচি করে নিন মুখটিকে দেখবেন আপনার সমস্ত ক্লান্তি আলস্য দূর হয়ে গেছে এই পদ্ধতিকে বলা হয় অয়েল পলি এটি মুখের ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলে যার ফলে ওরাল হেলথ বজায় থাকে এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর হয় এই অয়েল পুলিং প্রসেসটি আমাদের প্রাচীন সভ্যতায় খুব মানা হতো অয়েল পুলিং জিনিসটি আমাদের বৈদিক সভ্যতা থেকে এসছে তো আজকে আমার শেয়ার করা ফ্যাক্টসগুলো আপনাদের কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই নিচে কমেন্ট করে জানাবেন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং আপনার বন্ধু এবং আত্মীয়দের সাথে শেয়ার করে দিন